அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைய பதிவில் நம்ம தேசிய வருமானம் அதாவது நேஷ்னல் இன்கம் பற்றி பார்க்க போகிறோம் தேசிய வருமானம் எதெல்லாம் உள்ளடக்கியது தேசிய வருமானம் யார் வந்து பப்ளிஷ் பண்ணுறா தேசிய வருமானம் வந்து ஒவ்வொரு வருஷம் வந்து கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா பப்ளிஷ் பண்ணுறப்ப இரண்டு வகையில் சொல்லுவாங்க ஒன்று தேசிய வருமானம் நடப்பு விலையில் தேசிய வருமானம் நிலையான விலையில் தேசிய வருமானம் நடப்பு விலைனா என்ன தேசிய வருமானம் நிலையான விலைனா என்ன இப்போ நிலையான விலையை சொல்கிறப்ப அடிப்படை ஆண்டை அடிப்படையாக கொண்டு சொல்லுவோம் அப்போ அடிப்படை ஆண்டுனா என்ன தேசிய வருமானத்தில் உள்ள கான்செப்ட் வந்து என்னென்ன இருக்குது தேசிய வருமானத்தில் உள்ள கூறுகள் வந்து என்னென்ன அதாவது ஜிடிபி ஜிஎன்பி பெர் கேபிட்டா இன்கம் பர்சனல் இன்கம் டிஸ்போசபிள் பர்சனல் இன்கம் இப்போ தேசிய வருமானத்தை கணக்கிட முறைகள் வந்து என்னென்ன உலகம் முழுவதும் என்னென்ன முறைகளை பயன்படுத்தி நம்ம தேசிய வருமானத்தை கணக்கிடுறோம் இந்தியாவில் வந்து எந்த முறையை பயன்படுத்தி தேசிய வருமானத்தை கணக்கிடுறோம் இப்போ தேசிய வருமானத்தை கணக்கிடுறதில் உள்ள பிரச்சனைகள் வந்து என்னென்ன இப்போ இதை தாங்க இந்த வீடியோ பதிவில் பார்க்க போகிறோம் முதல்ல தேசிய வருமானம்னா என்ன இப்போ தேசிய வருமானம்ன்றது ஒரு வருஷத்தில் எவ்வளவு மொத்த பொருட்கள் வந்து உற்பத்தி பண்ணுவோம் மொத்த சேவைகள் வந்து எவ்வளவு இதனுடைய மொத்த பண மதிப்பு தான் வந்து தேசிய வருமானம் அதாவது இப்போ இந்தியா முழுவதும் எவ்வளோ பொருட்கள் வந்து மொத்தமாக உற்பத்தி பண்ணுறோம் இந்தியா முழுவதும் உள்ள சேவைகளினுடைய பண மதிப்பு எவ்வளோ அது தாங்க தேசிய வருமானன்றது இப்போ சேவைகள்லாம் நம்மளுக்கு தெரியும் வந்து ஐடி சர்வீசஸ் எஜுகேஷன் சர்வீசஸ் அப்புறம் கல் கல்வி செலவு மருத்துவ செலவு இது எல்லாமே சேவைகளில் வந்துடும் இப்போ அதனுடைய மொத்த பண மதிப்பு அதுதான் தேசிய வருமானம் தேசிய வருமானத்தை யார் பப்ளிஷ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம்னா சிஎஸ்ஓ சென்ட்ரல் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் ஆர்கனைசேஷன் மத்திய புள்ளியியல் நிறுவனம் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூ ஐம்பத்தி ஓராவது ஆண்டிலருந்து தேசிய வருமானத்தை வந்து பப்ளிஷ் பண்ணுறாங்க மத்திய புள்ளியியல் நிறுவனம் வந்து மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் அண்ட் ப்ரோக்ராம் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் கீழே வரும் அதாவது மத்திய புள்ளியியல் மற்றும் திட்ட அமலாக்க அமைச்சகம் இதனுடைய அமைச்சர் யாருன்னா சதானந்த கவுடா ப்ரெசன்ட் அமைச்சர் அதே மாதிரி தேசிய வருமானத்தை வந்து பப்ளிஷ் பண்ணுறப்ப இரண்டு வகையாக சொல்லுவோம் ஒன்று நேஷ்னல் இன்கம் அட் கரண்ட் ப்ரைஸஸ் நேஷ்னல் இன்கம் அட் கான்ஸ்டன்ட் ப்ரைஸஸ் அதாவது தேசிய வருமானம் வந்து நடப்பு விலையில் தேசிய வருமானம் நிலையான விலையில் இந்த கரண்ட் ப்ரைஸ்க்கு வந்து இன்னொரு டேம் கூட சொல்லலாம் நாமினல் ப்ரைஸ் அது கான்ஸ்டன்ட் ப்ரைஸ்க்கு இன்னொரு டேம் வந்து ரியல் ப்ரைஸ் அதாவது நடப்பு விலைனா பெயரளவு விலைன்னு சொல்ல முடியும் நிலையான விலையை வந்து உண்மை விலையின்னு சொல்ல முடியும் இப்போ நடப்பு விலைக்கும் உண்மை விலைக்கும் என்ன வித்தியாசம் இப்போ நடப்பு விலைன்றது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ப்ரெசண்ட்டாக இந்த போர்டுடைய விலை இந்த நிதியாண்டில் வந்து எழுநூறு ரூபாய் அதுதான் நடப்பு விலை கரண்ட்டு வந்து ப்ரைஸ் வந்து செவன் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் இப்போது அப்போ கான்ஸ்டன்ட் ப்ரைஸ்னால் என்ன கான்ஸ்டன்ட் ப்ரைஸ்னா வந்து அடிப்படை ஆண்டை வந்து அடிப்படையாக கொண்டது இப்போ ஃபஸ்ட்டு அடிப்படை ஆண்டுனா என்ன அடிப்படை ஆண்டுனா என்னென்னா கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா வந்து ஒவ்வொரு எட்டு வருஷம் பத்து வருஷத்தில் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் இயரை வந்து அடிப்படை ஆண்டாக நம்ம சூஸ் பண்ணுவோம் அந்த இயர் வந்து ஏற்றத்தாழ்வுகள் வந்து அதிகம் இல்லாமல் இருக்கணும் அதாவது பொருளாதார ஏற்றத்தாழ்வுகள் இன்ஃப்ளேஷன் வந்து ஃப்ளக்சுவேஷன்ஸ் ரொம்ப அதிகம் இல்லாமல் இருக்கணும் அதே மாதிரி வந்து க்ரோத் ரேட் வந்து ஃப்ளக்சுவேஷன்ஸ் அதிகம் இல்லாமல் இருக்கணும் ஆயில் ப்ரைஸஸ்டைய ஃப்ளக்சுவேஷன்ஸ் அதிகம் இல்லாமல் இருக்கணும் இப்போ அது மாதிரி ஒரு வருஷத்தை தான் நம்ம பேஸ் இயராக எடுத்துக்கணும் இப்போ ப்ரெசண்ட்டாக பேஸ் இயர் என்னென்னா டூ தௌசண்ட் லெவன் டுவெல் டூ தௌசண்ட் லெவன் டுவெல் வந்து நேஷ்னல் இன்கம் கால்குலேஷனுக்கு வந்து பேஸ் இயர் இப்போ லெவன் டுவெலில் வந்து இந்த போர்டுடைய ப்ரைஸ் என்ன இப்போ அதுதான் கான்ஸ்டன்ட் ப்ரைஸ் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டூ தௌசண்ட் லெவன் டுவெலில் இந்த போர்டுடைய ப்ரைஸ் வந்து ஐநூறு ரூபா டூ தௌசண்ட் லெவன் டுவெலில் இது ஐநூறு ரூபானா அப்போ அதுதான் வந்து அடிப்படை விலைன்னு அர்த்தம் இப்போ ப்ரெசண்ட்டு வந்து கரண்ட் ப்ரைஸ் என்ன சொன்னேன் செவன் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் அது வந்து கரண்ட் ப்ரைஸ் அப்போ இங்கே கரண்ட் ப்ரைஸ்க்கும் கான்ஸ்டன்ட் ப்ரைஸ்க்கும் உள்ள அந்த வித்தியாசம் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதுதான் நம்ம இன்ஃப்ளேஷன் பண வீக்கம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இப்போ ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று பன்னெண்டுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் எவ்வளோ விலை ஏற்றம் இருக்குது 
அதுதான் இன்ஃப்ளேஷன் இப்போ ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று பன்னெண்டில் ஐநூறுரூவானா ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் வந்து எழுநூறுரூவாயினா அப்போ கிட்டத்தட்ட ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் வந்து ப்ரைஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்குன்னு அர்த்தம் நெக்ஸ்ட் வந்து தேசிய வருமானத்தை வந்து முதல் முதல்ல என்டி எந்த இண்டியன்ஸ் வந்து பப்ளிஷ் பண்ணாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம்னா தாதாபாய் நவரோஜி தாதாபாய் நவரோஜி வந்து ஆயிரத்தி எட்நூற்றி அறுபத்தி ஏழு அறுபத்தி எட்டாவது வருஷத்தில் வந்து தேசிய வருமானத்தை வந்து இந்தியா பொறுத்த வரையிலும் வந்து மதிப்பிட்டாங்க அதனுடைய மொத்த மதிப்பு வந்து முந்நூற்றி நாற்பது கோடி அதேமாதிரி தள வருமானம் தள வருமானம் வந்து இருபது ரூபாயாக இருந்தது தள வருமானம்னா ஷார்ட்டாக நான் இப்போ சொல்லிக்கிறேன் ஏன்னா அதை பற்றி பின்னாடி பார்ப்போம் தள வருமானம்னா சராசரியாக ஒரு நபருக்கு வந்து எவ்வளோ இன்கம் வருது அதுதான் தள வருமானன்றது அப்போ தள வருமானம் வந்து ஆயிரத்தி எட்நூற்றி அறுபத்தி ஏழு அறுபத்தெட்டில் வந்து இருபது ரூபாயாக இருந்திருக்கு இப்போ ப்ரெசண்ட்டாக வந்து நேஷ்னல் இன்கம் எவ்வளோன்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம்னா நூற்றி எண்பத்தி ஒரு லட்சம் கோடி அதாவது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது இருபதுக்கான டேட்டா பிரகாரம் நூற்றி எண்பத்தி ஒரு லட்சம் கோடி தான் இந்தியாவுடைய தேசிய வருமானம் இந்தியாவுடைய பெர் காப்பிட்டா இன்கம் எவ்வளோனா வந்து ஒரு லட்சத்தி முப்பத்தி அஞ்சாயிரம் ஒரு லட்சத்தி முப்பத்தி அஞ்சாயிரன்றது தான் வந்து தள வருமானம் இந்தியாவுடைய தள வருமானமாக இப்போ ப்ரெசண்ட்டாக இருக்குது அதே மாதிரி இந்தியா தேசிய வருமானத்தை வந்து முதல் முறையாக சயின்டிஃபிக்காக யார் கால்குலேட் பண்ணாங்க முதல் முறையாக அறிவியல் பூர்வமாக வந்து கால்குலேட் பண்ணவங்க யார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம்னா வி கே ஆர்வி ராவ் வி கே ஆர்வி ராவ் வந்து ஆயிரத்தி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஓராவது ஆண்டு முதல் முறையாக சயின்டிஃபிக்காக எஸ்டிமேட் பண்ணி சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் அலுவலக ரீதியாக வந்து முதலில் யார் வந்து மதிப்பீடு செஞ்சாங்கன்னா மஹலோன் ஆஃபீஸ் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்பது நாற்பத்தி ஒன்பதாவது ஆண்டு முதல் முறையாக வந்து அலுவலக ரீதியான மதிப்பீடை வந்து சொல்லியிருக்காரு மஹலோன் ஆஃபீஸ் வந்து நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்கலாம் அவர் தான் வந்து இரண்டாவது ஐந்தாண்டு திட்டத்துக்கான அடிப்படையை வந்து வகுத்தவர் இவர் வந்து ஈஸ் அ இண்டியன் ஸ்ட்ராட்டிஸ்டிஷன் இந்திய புள்ளியியல் நிபுணர் இரண்டாவது ஐந்தாண்டு திட்டத்தில் வந்து நம்ம அடிப்படை மற்றும் கனரக தொழிற்சாலைகளுக்கு வந்து முக்கியத்துவம் கொடுத்துருப்போம் அதற்கான டிங் டேங்க் யாருன்னா மஹலோன் ஆஃபீஸ் இதுக்கப்புறம் தேசிய வருமானத்தில் உள்ள கான்செப்ட் என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் முதல்ல வந்து ஜிடிபி கிராஸ் டொமஸ்டிக் ப்ராடக்ட் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தினா என்ன இப்போ இதில் டேர்ம் பாருங்கள் உள்நாடு உள்நாட்டு உற்பத்தி இதுதான் இதில் முக்கியமான வார்த்தை அதாவது இந்தியாவுடைய எல்லைக்குட்பட்ட பகுதியில் எவ்வளோ பொருட்கள் உற்பத்தி பண்ணுறோம் எவ்வளோ சேவைகள் வந்து பண்ணுறோம் அதனுடைய மொத்த பண மதிப்பு தான் ஜிடிபி இதில் வந்து அந்த எல்லைக்குட்பட்ட பகுதின்ற வார்த்தை ஞாபகம் வச்சுருந்தால் போதும் இந்த கான்செப்ட் ஓவர் இந்த எல்லைக்குட்பட்ட பகுதிக்குள்ளே வந்து உற்பத்தி பண்ணால் அது ஜிடிபியில் வந்துடும் எல்லைக்கு வந்து வெளியில் உற்பத்தி பண்ணால் அது ஜிடிபியில் வராது அப்போ இந்தியாவுடைய எல்லைக்குட்பட்ட பகுதியில் யார் உற்பத்தி பண்ணுவா இந்தியன்ஸ் மட்டும் வந்து எல்லைக்குட்பட்ட பகுதியில் வந்து உற்பத்தி பண்ண மாட்டாங்க ஃபாரினர்ஸும் வந்து எல்லைக்குட்பட்ட பகுதியில் உற்பத்தி பண்ணுவாங்க அப்போ இந்தியன்ஸுடைய உற்பத்தி இந்தியாவில் அதேமாதிரி ஃபாரினர்ஸ் வந்து இந்தியாவில் பண்ணுற உற்பத்தி எல்லாமே ஜிடிபியில் வரும் இதுக்கப்புறம் வந்து மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியிலேருந்து தேய்மானத்தை கழித்தோம்னா நிகர உள்நாட்டு உற்பத்தி கிடைக்கும் தேய்மானம்ன்றது ஒரு சொத்து அல்லது மூலதனத்தின் மதிப்பு வந்து குறைதல் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒரு மெஷினரி இந்த வருஷத்தில் வந்து நூறு பூட்ஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது அதே மெஷினரி அடுத்த வருஷத்தில் வந்து தொண்ணூறு பூட்ஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுதா அதனுடைய வேல்யூ வந்து குறைஞ்சிருக்கு அதனுடைய மூலதன மதிப்பு வந்து தேய்மானம் ஆகிருக்கு இப்போ அது தான் நம்ம தேய்மானம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இப்போ மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியிலேருந்து தேய்மானத்தை கழிக்கிறப்ப நம்மளுக்கு நிகர உள்நாட்டு உற்பத்தி அதாவது என்டிபி வந்து கிடைக்கிது இதுக்கப்புறம் வந்து ஜிஎன்பி கிராஸ் நேஷ்னல் ப்ராடக்ட் மொத்த தேசிய உற்பத்தி மொத்த தேசிய உற்பத்தினா என்ன இதில் முக்கியமான டேர்ம் வந்து தேசியம் தேசிய தேசியவாதிகள் வந்து உற்பத்தி பண்ணுறது தேசியவாதிகள்னா குடிமக்கள் இப்போ ஒரு நாட்டினுடைய குடிமக்கள் வந்து உற்பத்தி பண்ணுற பொருட்கள் மற்றும் சேவைகளினுடைய பண மதிப்பு தான் வந்து மொத்த தேசிய உற்பத்தி அப்போ வந்து குடிமக்கள்ன்ற ஒரு வார்த்தையை வந்து ஞாபகம் வச்சுருந்தால் போதும் இந்த கான்செப்ட் வந்து ஓவர் அப்போ வந்து குடிமக்கள் வந்து எங்கே உற்பத்தி பண்ணுவாங்க இப்போ இந்திய குடிமக்கள் எடுத்துக்கலாம் இந்திய குடிமக்கள் வந்து இந்தியாவில் மட்டுமா உற்பத்தி பண்ணுவாங்க இந்தியாவிலையும் உற்பத்தி பண்ணுவாங்க வெளிநாட்டிலையும் உற்பத்தி பண்ணுவாங்க சேவைகளும் பண்ணிகிட்ருப்பாங்க 
இப்போ அப்படின்றப்ப இப்போ இந்தியாவில் உற்பத்தி பண்ணுற பொருட்கள் மற்றும் சேவைகள் வெளிநாட்டில் உற்பத்தி பண்ணுற பொருட்கள் மற்றும் சேவைகள் அதாவது இந்தியன்ஸ் உற்பத்தி பண்ணுற பொருட்கள் மற்றும் சேவைகள் அது எல்லாமே ஜிஎன்பியில் வரும் அதுமாரி மொத்த தேசிய உற்பத்தியிலேருந்து தேய்மானத்தை வந்து கழிச்சோம்னா நிகர தேசிய உற்பத்தி வந்து கிடைக்கும் இப்போ நான் ஒரு கேள்வி கேட்குறேன் ஒரு ஃபாரினர்ஸ் வந்து இந்தியாவில் இருந்து உற்பத்தி பண்ணுறாரு அது எதில் வரும் ஜிடிபியில் வருமா வரும் ஏன்னா வந்து இந்தியாவுக்குள்ளே வந்து உற்பத்தி பண்ணுறாரு வெளிநாட்டவர் இந்தியாவில் உற்பத்தி பண்ணால்னா எல்லைக்குட்பட்ட பகுதி ஆகிடும் அப்போ அது ஜிடிபியில் வரும் இப்போ அதே ஃபாரினர்ஸ் ஃபாரினில் வந்து உற்பத்தி பண்ணுறாரு வெளிநாட்டில் உற்பத்தி பண்ணுறாரு இப்போ அது ஜிடிபியில் வராது ஏன்னா எல்லைக்குட்பட்ட பகுதி கிடையாது அதே மாதிரி தேசிய உற்பத்தியாக வரும்னா வராது அவர் இந்தியன் சிட்டிசன் கிடையாது அப்போ அது வராது இந்தி இது ஜிடிபிலையும் வராது ஜிஎன்பிலையும் வராது இப்போ அது ஒரு இந்தியன்ஸ் வந்து வெளிநாட்டில் உற்பத்தி பண்ணுறாரு இப்போ இந்தியன்ஸ் வந்து அமெரிக்காவில் வந்து ஒரு பொருளை வந்து உற்பத்தி பண்ணுறாருன்னா அது வந்து ஜிடிபியில் வராது ஏன்னா எல்லைக்குட்பட்ட பகுதியாக இருக்காது அது அதேமாதிரி அமெரிக்காவில் உற்பத்தி பண்ணுறாரு அமெரிக்காவில் உற்பத்தி பண்ணால் கூட அவர் இந்திய குடிமகன் அப்போ இந்தியாவுடைய ஜிஎன்பியில் கண்டிப்பாக வரும் இப்போ அதே மாதிரி இப்போ ஒரு இந்தியன்ஸ் வந்து இந்தியாவில் வந்து உற்பத்தி பண்ணுறாரு அப்படின்னா ஜிடிபியாக ஜிஎன்பியாக இப்போ ஜிடிபி இந்தியாவில் உற்பத்தி பண்ணுறாருனா அது எல்லைக்குட்பட்ட பகுதி அப்போ ஜிடிபியில் வந்துடும் அதே மாதிரி இந்தியன்ஸ் வந்து இந்தியாவில் உற்பத்தி பண்ணுறப்ப அது இந்திய குடிமகன் ஆகிடுது இந்தியன் சிட்டிசன் ஆகிடுறாங்க இப்போ அப்படின்றப்ப அது ஜிஎன்பிலையும் வரும் அப்போ ஒரு இந்திய குடிமகன் இந்தியாவில் உற்பத்தி பண்ணுறப்ப அது ஜிடிபிலையும் வரும் ஜிஎன்பிலையும் வரும் ஓகே இப்போ வந்து நம்ம ஜிடிபி என்டிபி ஜிஎன்பி என்என்பி அதாவது நெட் நேஷ்னல் ப்ராடக்ட் இது வந்து நாளையும் பார்த்துருக்கோம் இந்த நாலுத்தில் வந்து எதை வந்து தேசிய வருமானம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் எதை தேசிய வருமானம் சொல்லுவோம் இப்போ என்என்பியே வந்து ரெண்டு வகையில் சொல்லலாம் என்என்பி அட் என்என்பி அட் ஃபேக்டார் ப்ரைஸ் ஃபேக்டார் காஸ்ட் என்என்பி அட் மார்க்கெட் ப்ரைஸ் ரெண்டு வகையில் சொல்லலாம் அப்போ இந்த இந்த டேர்ம்ஸில் வந்து எது வந்து தேசிய வருமானம்னு சொல்லுவோம் ஜிடிபியா என்டிபியா ஜிஎன்பியா என்என்பியா என்என்பி அட் ஃபேக்டார் காஸ்ட்டா என்என்பி அட் மார்க்கெட் ப்ரைஸஸா இதனுடைய தொடர்ச்சியை வந்து அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் உங்களுக்கு ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருந்ததுன்னா கமெண்ட் செஷனில் வந்து கேட்கலாம் மீண்டும் அடுத்த பதிவில் சந்திக்கலாம் நன்றி வணக்கம்